Привет, друзья, и гости канала. С вами Виктор. Сегодня приготовим мороженое в домашних условиях с карамелизированным миндалем по французскому рецепту. Мороженое мне по вкусу понравилось. Приготовление сложного ничего нет. Друзья, не забывайте подписываться и ставьте лайк этому рецепту. Подаем мороженое на охлажденной тарелке. Подаю таким способом, можно подать в виде шариков. Для подачи используем малину, миндаль и верхушку мед. Начнем при этом просмотра. Нам понадобится сливки, желтки, вода, миндаль, сахар, малина и мята. Подробная рецептура в описании под видео. Первое, что нам нужно сделать, подготовить миндаль. Для начала нужно измельчить. Я это сделаю следующим способом. Буду использовать скалку. На ручки не давим, чтобы не поломать. Давим на скалку. Первый раз скалкой прошелся. Теперь нужно расшевелить, разровнять снова и еще раз пройти скалкой. Нам нужно получить крошку. Можно измельчить блендером. Главное, чтобы это не получилась миндальная мука. Давайте посмотрим, что получилось. Это то, что нам нужно. Готово. В сотейник насыпаем сахар 3 столовых ложки и добавляем небольшую часть воды. 2 столовых ложки достаточно. Отправляем на плиту. Будем готовить карамель. Нам нужно разогреть до 140-150 градусов. Я буду использовать кухонный термометр, чтобы контролировать температуру. А у вас есть возможность посмотреть, как выглядит карамель при данной температуре чтобы вы могли приготовить дома без кухонного термометра. Кармель приготовится очень быстро, так как у нас небольшое количество. Давайте посмотрим, какая температура. Карамель начинает менять цвет. Уже есть 140 градусов. При такой температуре можно засыпать миндальную крошку. Чем выше температура, тем более насыщенный вкус кармели. 150 градусов есть, быстро засыпаю миндальную крошку, прогреваю максимум полминуты, быстро перемешиваю. Я даже приподнял сотейник с плиты, так как плита раскаленная, чтобы у нас не подоел карамель. Обратите внимание, какой цвет. Достаточно. Перекладываем карамелизированный миндаль на поверхность, смазанную маслом растительным. Ложкой разровняю, сделаю максимально тонкий слой чтобы быстрее остыло и после, чтобы было проще измельчить. Пока у нас остывает миндальная крошка, продолжаем даже готовить мороженое. Сливки взбиваем в охлажденном виде, в сухой посуде, на небольших оборотах. Еще немножко и сливки готовы. Вот так выглядят взбитые сливки. Должна получиться пышная густая масса. Отлично. Желки перекладываем в миску побольше для удобства и взбиваем на максимальных оборотах до пышной пены. Желки слегка посветлеют. Взбиваем 3-4 минуты. Отлично. Сейчас приготовим сахарный сироп. В сотейник переспаем сахар, который у нас остался, и воду. Отправляем сотейник на плиту. Сахарный сироп нам нужно довести до 120 градусов. Я также буду использовать кухонный термометр. Сироп приготовится очень быстро, так как у нас небольшое количество. Давайте померим, какая уже есть температура. Еще немножко и будет 120 градусов. Отлично, 120 градусов уже есть. Идем дальше. Горячий сахарный сироп сразу вводим небольшой струей в взбитые желтки. Взбиваем на максимальных оборотах и маленькой струей вливаем в сахарный сироп. Нам нужно охладить массу, оставить на 30 минут примерно и каждые 5-8 минут взбивать миксером, чтобы масса быстрее остыла. Можно также использовать воду, поставить миску в холодную воду. Это будет быстрее. 
Прошло где-то 8 минут, я сбиваю первый раз, и так нужно сделать еще несколько раз, чтобы масса полностью остыла. Карамелизированный миндаль остыл, нам нужно измельчить в крошку. Толщина небольшая, поэтому с легкостью это можно сделать. Я пойду по накатанной и сделаю это с помощью скалки. Посмотрим, что у нас получилось. Еще крупная, нужно еще раз пройтись скалкой. И такой размер можно ставить. Это по желанию. Еще раз проверю. Этот размер не устраивает. Готово. Идем дальше. В охлажденный желток с сахарным сиропом переспаем карамелизированную миндальную крошку. Перемешиваем до однородности. Как я уже говорил, что нужно охладить. Здесь температура 25 градусов. Выше нельзя. Иначе сливки сядут потеряю густоту и воздушность, которая нам так необходима для этого рецепта. Наступил, друзья, завершающий этап приготовления мороженого. Вводим взбитые сливки. Перемешиваем аккуратно снизу вверх. Но в любом случае должна получиться однородная масса. Помните, чем больше будем перемешивать, тем сильнее будут садиться сливки. А нам этого не нужно. Больше перемешивать не буду. Усота отличная, воздушная. Отлично. Берем прямоугольную форму. В середину формы укладываем пищевую пленку. В форму перекладываем почти готовое мороженое. Отправляем мороженое в морозильную камеру на 10-12 часов до полного застывания. Для вас, друзья, время пролетит незаметно. Прошло примерно 12 часов, мороженое полностью застыло. Теперь нам нужно вынуть его из формы. Не спешите вынимать мороженое из формы. Пусть оно минутку постоит на поверхности, отойдет и после этого можно с легкостью это сделать. Мороженое полностью застыло, а при этом нарезать его очень легко. Нет такого чувства, что это кусок льда. И также не составит труда, чтобы накрутить шарики. Для декорации использую малину, миндаль и верхушку мят. Можно использовать для подачи любые фрукты, ягоды, то что вам нравится. Вот и все, друзья. Мороженое с карамелизированным миндалем по французскому рецепту готово. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Приятного аппетита. С вами был Виктор. До новых встреч.